Supreme Master Ching Hai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you. Valmiina täällä käsitaputuksien kanssa mestari on tulossa lavalle, eli ohjelma muuttuu vähän lyhyemmäksi tässä. Eli suuri aplodi meidän mestarille tässä. Tervetuloa Suomeen. No niin, mestari Suma Jinghai. Suuret aplodit tälle maailman naiselle. Mestari Suma Jinghai, tervetuloa Suomeen. Thank you so much for your love. Kiitoksia paljon rakkaudesta. I give you the flowers later. Very difficult to hear from here. Can you hear very clear over there? Yes? Yeah. Does it sound better now if I speak closer? Yeah, yes. yes. They understand English. Wonderful people. <laughs> yes. yes. Okay. Okay. Thank you for pointing out that. Yes. So now it's the master's turn to uh, start speaking and uh, yeah. Thank you. <laughs> Thank you. <laughs> Thank you. A good beautiful evening to you. <laughs> How are you? <laughs> How's everybody? It is like spring in your country, huh? On kevät teidän maassanne nähtävästi. On kevät täällä Suomessa tällä hetkellä. Ah, yes. <laughs> yes. Some technical problem. In Finland, it is uh, springtime now. Suomessa ja Hollannissa. Oh, summer, summer, huh? On nyt kevät tai kesä ehkä jo. But it seems like spring to me. Because yesterday I walked through the park and near the lake, and it still feels a little like spring air, and also the new new leaves that just begun to come out. Minulle kaikki tämä tuntuu niin kevältä. Kävelin eilen järven ja muiston ympäristössä ja kaikki näytti niin tuntuu niin kevästä, koska lehdet ovat juuri tulleet puhkeamassa. Ah, the springtime always makes people feel good. Makes me feel good. Kevällä kaikesta tuntuu aina hyvältä, minusta myös. It feels like we should renew our life. We begin everything in the very, very enthusiastic spirit. Tuntuu siltä, että meidän pitäisi uudistaa kaikki. On semmoinen hyvin innostunut henki näin keväällä. I thank you for the Finland brothers and sisters who have invited me here repeatedly. And finally, I made it to your country. Haluan kiittää kaikkia siskoja ja veljiä täällä Suomessa, että he kutsuvat minut tänne ja jos vihdoinkin pääsin tulemaan teidän maahanne. My God bless you and your country so much in this new coming year and the new coming era. Ja Jumalani siunaa te, teidän maatanne ja ensi vuotta sekä tätä tulevaa aikakautta. Because your people deserve it so much. Koska te ihmiset ansaitsette sen niin paljon. The very fine, very gentle race of people. Olette hyvin hieno ja hyvin hellä ihmiskunnan osa. In just a short time that I have arrived here until now, I have met only kindness and love everywhere on the street. In the store, in the taxi, in the train, the station, everywhere. Se vähän aikaa, mitä on, olen ollut täällä, olen vain kohdannut ystävällisyyttä kaikkien taholta, taksissa, joka puolella, kaduilla, junassa, joka paikassa on vain ystävällisiä ihmisiä. And the country is so fresh, the air is so clean, everything feels so pleasant to the heart. 
Mä oon niin raikas ja kaikki on niin puhdasta ja kaikki tuntuu sydämeen niin miellyttävältä. Even the water from the tap you can drink. So clean. Jopa juomavesi, joka tulee hanasta, on niin puhdasta. Nowadays, is it true that can drink, huh? Because Onko I drink it. Onko tästä voi juoda, koska minä join sitä? I have drunk it this morning. I hope it's okay. <laughs> Joo, sitä tänä aamuna toivottavasti se on ihan kun okei. Okay. Because I asked the people if I could drink some water directly, they said yes, yes, and I was so happy, and I, I drank it right away. For me, if uh, the water in the land you can drink directly from the tap is a great blessing, because it feels abundant, feels like you can drink forever, and you don't have to worry. Minulle tämä on suuri siunaus, että voitte juoda suoraan tätä hanavettä, ettei tarvitse ollenkaan huolehtia sitä juodessa. Nowadays, not uh, every country's water you can drink. Many countries' water is very contaminated, and you have to limit yourself to small bottles, and I feel very restricted. Tänä päivänä ei monessa, hyvin monessa maassa on sillä lailla, ettei tätä hanavettä voi juoda, vaan se... Se on hyvin saastunutta, että täytyy ottaa pullovettä ja juoda sitä. Ja... The hearing is okay still, huh? Give me a sign if you cannot hear. Good. All right. Everything when we can use in abundance, we feel free and we feel very, very happy. Kaikkea, jota voimme käyttää yltäkyläisesti, se saa meidät tuntemaan itsemme vapaaksi ja onnelliseksi. Similarly, If we can make use of the blessing of God, which is inside us, then we will feel very, very free. Samoin se, jos me tunnemme se Jumalan siunauksen sydämessä, me sitä on paljon, me tunnemme itsemme todella vapaiksi. Then we don't even have to pray for God's blessing. It will always be there automatically. Meidän ei tällöin tarvitse rukoilla tätä Jumalan siunausta. Se on aina siellä sisällä automaattisesti. And that's what uh, I want to talk to you about, the freedom, the freedom that is not known on this planet unless we know God, unless we know the freedom inside, the bliss, the blessing inside. Juuri tästä haluan puhua teille, tästä vapaudesta, tästä Jumalan vapaudesta sisällämme. It is lucky that we live in a Free country such as Finland. On onnellista, että elämme sellaisessa vapaassa maassa kuin Suomi. And then we can even sit together and talk about the great freedom of heaven, which we can attain right now while we are still working uh, in this physical life. Tällöin voimme puhua myös siitä vapaa taivaan vapaudesta, taivaallisesta vapaudesta, joka, jonka voimme saavuttaa tässä fyysisessä elämässä me vielä. This freedom, oh my God. Tämä vapaus voi, voi luoja. This freedom is the greatest possession, is the greatest merit, the greatest treasure that we can ever wish to have. Tämä vapaus on suurin siunaus, su, suurin ansio, su, suurin mitä me voimme koskaan toivoa saada. Sometimes I'm just so busting inside and i just don't know how to explain this to people joskus minusta tuntuu vain ihan kuin räjähtäisin sisällä enkä pysty sitä selittämään ihmisille i look back at my life before and i look at my life now there are differences kun katson elämääni jota elin aikaisemmin ja kun katson nytten elämääni mitä elän nytten niin siinä on 360 asteen ero I was so bound, so limited, so restricted by myself, you know, by all kinds of conventions, by all kinds of prejudice, by all kinds of traditional thinking and way of life, that even though I lived in free democratic countries, I never felt truly free. Olen niin rajoittuna kaiken näköiset traditiot ja kaikki ennakkoluulot ja kaikki vaikka asuin monissa maissa, en siltikään tuntenut itseäni todella vapaaksi. And then when I first got a glimpse of God, first got a taste of enlightenment, I thought that's it, I am free, I feel free. Ja kun sitten sain ensimmäisen kerran näin 
Jumalan tunsin ja näin valaistuksen tunsin ensimmäistä kertaa todellisen vapauden. But then there was just a fraction of freedom until I kept continuing to recognize this freedom and then it grew and grew until I cannot explain anymore what true freedom is. I just know I'm free. Mutta tällöin vielä se oli vain osa tätä vapautta, kunnes jatkoin sitä vapauden etsimistä ja vähitellen sitten tunnen itseni todella vapaaksi. And when I looked at some of our brothers and sisters who are still in the stage that I was before, I I feel sorry. Ja kun katson sitten sisarien ja veljeni, jotka ovat siinä tilassa, missä olin itse silloin aikaisemmin, minun tulee heitä sääli. Because this freedom every one of us can attain, but not every one of us has. Koska jokainen voi saavuttaa tämän vapauden, mutta kaikki eivät ole saavuttaneet sitä. Even enlightened people would take a little while to get the complete freedom. Jopa valaistuneille ihmisille kestää vähän aikaa ennen kuin pääsee tähän todelliseen vapauteen. It's not the outside freedom. It's not the um, outward action like you have to jump around or shouting on the street or uh, advocate for your own freedom inside. It's just the limitless feeling of expansion that you could be anything you want. You could do anything you want, and you, yet you still remain in virtues. You still remain in God's love. You still remain in perfection. Se ei tarkoita sitä, että meidän täytyy tuolla vapautta, että pystymme hyppimään ja julistamaan vapauttamme. Se tarkoittaa sitä, että olemme vapaita sisäisesti ja me vielä säilyttämme siinä vapaudessa tämän viattomuutemme. And yet no one will ever be harmed, be killed or be suppressed in any way by our attaining our freedom. Ja kuitenkaan ei ketään vahingoiteta sillä että me, tai painosteta tai muuten kärsä siitä että me olemme saavuttaneet vapauden. We work so hard daily just to attain the freedom of living, uh, the freedom of uh, uh, survival, so we can have enough food, we can uh, have enough necessities to take care of our physical life. Me joudumme joka päivä tekemään niin paljon sen, sen vapauden eteen, että saamme syötävää ja että pystymme fyysisesti sitten olemaan vapaita. So it is about time since we have everything already in this physical comfort it is about time we work for our spiritual freedom joten nyt on aika kun me olemme fyysisesti hyvin jo mukavissa asemissa nyt on aika puhu pyrkiä tähän henkiseen vapauteen it is a new season i think we can begin to do something new and i come here to offer you a new way a new found freedom that you will never regret again that you have never found before no matter how much money you have ja minun mielestäni on nyt uuden aikakauden tai uuden uusi aikakausi jolloin voimme aloittaa jotakin uutta ja olen tullut tarjoamaan teille semmoista mitä te ette voineet koskaan saada ja Excuse me. You know the smoking cough. To pakka I also have to share the generosity of the smokers around Europe when I travel. Minun täytyy myös Euroopassa jakaa näiden tupakan polttajien tämä anteliaisuus kun minä matkustan. Just like I want to offer you a method to find freedom, they offer me <laughs> that second-hand smoke. <laughs> Kuten minä tarjoan teille menetelmää, millä saavutatte vapauden, he tarjoavat minulle tätä, to, tätä toisen ei-polttajan ei savua. Well, everyone offers what they have, so I offer you the best that I have. <laughs> Kaikki tarjoavat sitä, mitä heillä on, joten minä tarjoan teille parasta, mitä minulla on tarjota. And this offering will never cost us anything, 
not even effort, not even effort, because we have it inside us already. All we have to do is just to make use of it. Ja tämä, mitä tarjoan teille, se, se ei maksa teille mitään, koska se on jo sisällä. Ne te, kaikki, mitä teidän tulee tehdä, on käyttää se hyväksenne. It's even cheaper than the water that I drank this morning. Se on jopa halvempaa kuin se vesi, mitä join tänä aamuna. You have to pay for water here, right? Eli meidän täytyy maksaa vedestä täällä vielä. Yeah. Tap water. Yeah. Hana vedestä. Well, even if you don't have to pay for the water, we still have to pay tax in order to make the pipe and the water tower and everything. But to drink the water of life, this means the water of blessing from God, we don't have to ever, ever pay one penny. Se täytyy kuitenkin meidän vielä maksaa veroilla tästä, että näitä vesilinjaa vedetään ja sillä, mutta tästä elämän vedestä juominen ja Jumalan veden juominen, se ei maksa yhtään penniä. And it takes as much time as just like we sleep or we rest as a coffee break. Ja se, se, siihen ei mene aikaa kuin se aika, mitä esimerkiksi kahvitauko ja nyt se joku unesta otettu aika ehkä. It's okay. Can hear? Yeah. Um, we have uh, spent a lot of time in some of the useless uh, pursuits and which we sometimes regret later. Olemme käyttäneet paljon aikaa semmoisiin asioihin, joita jo myöhemmin kadumme. So, um, now that we know how to find God, I'm going to show you. Now that we know the way to find freedom, the way to find happiness inside, we will make use of this waste time only, the free time only, to turn it into the precious discovery of the kingdom within ourselves. Nyt kun pystyy osaatte löytää Jumalan tulen auttamaan teitä, sitten pystytte löytämään tämän vapauden, niin silloin me käytämme, te käytätte vain sen ajan, joka on ollut aivan hyödytöntä aikaa te, aikaisemmin. So there is not even a time that we need, not even effort that we need. All we have to do is know how to find God. Siihen ei tarvita mitään yrittämistä, siihen ei tarvita aikaa, siihen tarvitsee vain tietää, miten löydämme Jumalan. All of us know that sometimes we just don't know what to do also with some of our free time. Sometimes we're so bored. Uh, the time we sit on the train, the time we sit on the buses, the time we sit on the airplane, all the time sometimes we just sit in the park doing nothing. All these times we can... Uh, turn into a conductive moments to enjoy the freedom within and then manifest it also without. Meillä on niin paljon semmoista aikaa käsissämme, jolloin emme tiedä, että mitä teemme. Istumme puiston penkillä, istumme junassa, bussissa, lentokoneessa. Sitten me opimme käyttämään sen ajan sitten. The people... Paremmin. Sorry, love. <laughs> You're right. Yes. The people of Finland have everything already almost. You even have one of the best telecommunication systems. Suomessa teillä on kaikkea, melkein kaikkea. Teillä on jopa yksi maailman parhaista te- telejärjestelmistä. I, I use them. Minä itse käytän niitä. I use your telephone. <laughs> käytän teidän puhelinta. Two, two of yes. on kaksi puhelinta. Two of the most famous. <laughs> So actually, um, I cannot uh, offer you any more material comfort than your country already offers itself. But I can offer you something greater than uh, earthly possessions and uh, success. I can offer you the kingdom of God, which you have forgotten. En voi teille tarjota enää mitään materiaalista, mitään maallisia, maallista hyvää, mutta voin tarjota teille Jumalan valtakunnan. And it's so easy, like you are looking at the flowers now. Ja se on niin helppoa, aivan kun katsotte nyt näitä kukkasia tässä. 
because it is so easy, I'm confident that almost all of you would want to have it because it is the greatest thing you can have. Ja koska se on niin helppoa, olen varma, että kaikki te haluatte sen saada, koska se on parasta, mitä voi omata. But one thing a little bit impractical that I also share the sympathy with you, it is maybe the way of life that we are used to. Yksi asia on hyvin epäkäytännöllinen ja minä, minulla on paljon sympatiaa siihen. Se on se elämä, mihin olemme tottuneet tällä hetkellä. We are scientifically speaking originally vegan beings because we have a, a longer intestine than those who eat flesh like tiger people for example. Me olemme tieteellisesti todetusti me olemme kasvissyöjiä koska se on ihan meidän järjestelmä ruoansulatusjärjestelmä meillä on tämä suolisto on pidempi kuin semmoisella eläimillä esimerkiksi jotka syövät lihaa. But since we are being taught to be used to eating flesh, it might be a little difficult to go back to the original way of life. Mutta koska meidät on opetettu niin perusteesti syömään lihaa, on hyvin vaikea tämä takaisin siihen alkuperäiseen elämänmuotoon. And for that we also have some like uh, so-called convenient way, so you can try to get used to a vegan diet and we also will teach you to cook and sample those cookbooks for you etc etc maybe that will help a little bit to facilitate uh, your transition back to the uh, original uh, noble way of life Ehkä me pystymme auttamaan tässä, että pystytte pääsemään tähän jaloon alkuperäiseen elämänmuotoon sillä, että me, meillä on esimerkiksi keittokirja täällä ja sitten me kokeilemme näitä kasvisruokia täällä, auttaaksemme teitä. Because these days I also have been traveling alone, I mean completely alone, <laughs> with luggage and check in, check out, tickets and booking, everything alone, just to try to see how an ordinary person um, fares his way through the world if he is to be vegan. And I found that it's not always that simple for you. Olen nyt aivan yksi kaikki ne matkalaukkuneen kiertänyt maailmaa ja ihan vaan nähdäkseen, miten ihminen pystyy tämmöisen kasvissyöjänä elämään. Ja se ei ole kovin helppoa. Because I travel alone. But if you travel together too, it's easier. You can also bring simple things to cook and it will be fine. Koska yleensä matkustan yksin silloin se vaikea, mutta jos on kaksi, niin silloin on helpompaa, koska silloin voidaan myös tuoda tarvikkeita, että pystytään tekemään tämä kasvisruoka. And nowadays, uh, almost every hotel and restaurant, they have a vegan menu, uh, small, small one. Ja tänä päivänä melkein kaikki hotellit tarjoavat jo kasvissyöjä menuun. And in the airplane also you can demand vegan food. Ja myös lentokoneessa voi vaatia vihan kasvisruokaa. But not very very generous vegan food. I think many people still have the notion that vegan means only vegetables. <laughs> Mutta se on hyvin runsas tämä kasvisruoka. Useimmat ihmiset or some people think that fish is also vegetable. Ja jotkut ihmiset ajattelevat, että kala on myös vihannes. A funny idea, of course. Mitä se tämä on aika hassu. Uh, but then, uh, if many of us practice the spiritual way of life, then God will provide. Just like God has provided me these days with everything that I need, even though I travel from one country to another, not knowing where I will land it and which hotel I will have a room because I don't book in advance. I just want to see how God will provide things for me. Jos harjoitamme näitä henkisiä asioita, Jumala antaa kaiken tämän meille. Kun olen nyt matkustanut ympäri maailmaa kaikissa näissä hotelleissa, niin olen nähnyt, kuinka Jumala todella antaa nämä meidän tarvitsemat tarvikkeet. And we, we can survive, all right. Ja me pysymme hengissä. But of course, if we stay home and cook for ourselves, it's much more tastier and more nutritious. 
Mutta tietysti jos pysymme kotona ja teemme oman ruokamme, se on paljon maukkaampaa ja se on ravitsevampaa. When I am at home, I hardly ever get sick of any kind at all. Just when I travel, I always get infected. En ole kotona, en koskaan oikeastaan sairastu, mutta kun olen matkoilla, niin silloin saan kaiken näköisiä tartuntoja. Anyhow, most of the most of us don't have to travel, so it's all right. Kuitenkaan useimman meistä ei tarvitse matkustaa, joten tämä on ihan kunnossa tämä asia. So this is the only thing that I found up to now. The setback for most of the people is a vegan diet that they are afraid of. Ja tämä on, mitä olen tähän mennessä huomannut, tämä on se suurin kompastuskivi, on tämä kasvisruokavalio. But it must not be. Must not be an obstacle. Mutta tämä ei tulisi olla este. Once we have the will, there is a way. Kun me, me haluamme, me myös löydämme keinon. And God really will provide everything we need. Ja Jumala antaa todella kaiken sen meille, mitä tarvitsemme. I have been traveling more than a month now, and uh, every two days one country, and I have always found that I landed next to whatever I need. Olen nyt matkustanut yli kuukauden ja joka toinen päivä menen uuteen maahan ja olen huomannut, että joka paikka, johon menen, siellä on heti minulle tarvittavaa. That is the extreme case. That is the extreme case. Yes. Tämä on hyvin äärimmäinen tapaus. Uh, <laughs> when I was in uh, Slovenia, um, I'm telling you all these experiences to assure you that you will be okay. Kun olin Sloveniassa, kerron teille nyt, että Slovakiassa kerron nyt kaiken tämän teille, että huomasit, että te olet, teillä on kaikki ihan kunnossa. Yes. We think that we change the way of life from flesh to vegan, but in fact we only return to what is right, what we have forgotten. Luulemme, että vaihdamme nyt liharuosta kasvisluokkaa, mutta teemme ainoastaan kuitenkin sen, mikä on oikein. Me, oikein. me palaamme siihen, mikä oli oikein. And you can be courageous and decided that okay, you follow through from today, or you can say okay, I try first, and we have a two ways for you to suit yourself. Voi tietysti olla hyvin roh- kaksi eri tapaa lähestyä tätä. But vegan alone doesn't make you find God. I have to show you. Mutta kasvissyöjä ei, tämä ei ole ainoa, jolla löydätte Jumalan. Minun täytyy näyttää teille. Then you can contact God every day. Sitten, directly. Voitte, sitten voitte olla suorassa yhteydessä Jumalan joka päivä. Just like using the Nokia or the Ericsson, you know, to say hello. <laughs> Aivan kun puhuisitte Ericssonin tai Nokian puhelimeen ja soittaisitte Jumalalle. Even more direct than that, face to face. Ja se on jopa vielä suorempaa, se on kasvatusten keskustelu. We are here about God and heaven, but we have never seen one, so it's about time to see. Olemme kuulleet kaikki Jumalasta ja taivaasta, mutta emme ole koskaan nähneet Jumalaa. Nyt on aika nähdä Jumalaa. If God is there, we should be able to see Him somehow. There must be a way. If heaven exists, we must be able to enter it, at least to peep, have a look. Jos Jumala on, niin meidän täytyy olla joku tapa nähdä Jumala, ja jos taivas, niin meidän, meidän täytyy myös nähdä se, ainakin meidän täytyy pystyä kurkistamaan sinne. If I am such a small, humble person and can see heaven, can talk to God, I'm sure all of you can do even better. Jos minä olen niin nöyrä pien ihminen ja pystyn puhumaan Jumalalle, niin olen aivan varma, että tekin pystytte siihen. You are much more intelligent. Te olette paljon älykkäämpiä. Oh, even the, the, the old lady, very old, she cleaned my room, she speaks fluently English. Jopa na, hyvin vanha nainen, joka siivaa huoneen, niin hän puhuu yeah. aivan sujuvaa englantia. And in case you have worry about vegan diet, then don't be, because e- even if I am a stranger in your land, and in every other land I can find uh, my way, then you can. Jos olette huolissaan tästä kasvisruokavaliosta, älkää olko jopa minä, joka olen muukalainen, että teidän maassa me löydän ruokaa, niin ja te myös tulette löytämään. Once we surrender ourselves to God's power, once we have connected 
ourselves with God power and surrender to this power, everything will be taken care of to the minute detail. Kun me antaudumme Jumalan valtaan, kaikki tulee mitä pienintä yksityiskohtaa myöden hoidettua. I have to speak louder. Yes, please. Please, because some people are very far and some people have problem hearing. Okay. Yes, thank you very much. Can you turn the volume higher? Yeah. All right. I know you have very gentle voice, but here we need big voice. All right. That's how we find courage and we find all the strength to deal with all kinds of obstacles and problems in this life once we are connected with God. Tällä lailla löydämme rohkeutta ja voimaa, että pystymme voittamaan kaikki esteet, kun me olemme löytäneet Jumalan. All the saints in the past, they have never ever feared death. However, humankind, however the enemies want to torture them, even cut their limbs one by one, they have always seen the glory of God because they are so blissful inside. Kaikki ent- aikaisemmat pyhimykset he eivät koskaan pelänneet kuolemaa, koska vaikka heitä kuinka kirutettiin, heillä oli sisäinen rauha, niin he, he olivat, tunsivat Jumalan, että heillä oli rauha. That we can be oblivious to outer influence and to the pain of the world. Doesn't matter how much the world wants to inflict suffering on us, we will not be so affected. Tällä me, meihin ei tee vaikutusta kaikki tämä ulkopuolelta tuleva paha. Me voimme olla välinpitämättömiä sen suhteen. Uh, yes, go back to Slovenia. I forgot about that. Of course we travel, the big groups are traveling here also in order to help out with buying fruit, set up microphone and uh, printing a lot of uh, free books for you, arranging uh, lecture for you. But I travel alone. Apart from them. Tietysti mm. meillä on täällä suuri ryhmä, joka järjestää kaiken tämän kaikki kokouksessa, laittaa kaikki nämä hedelmät ja kukat ja kaikki, mutta minä matkustan yksin. So normally I would take a taxi and my luggage is very small like this and I, I have almost same clothes, <laughs> you know, wash and wear again. Normaalisti aina käytän taksia, minun matkalaukkuni ovat hyvin pienet ja käytän samoja vaatteita melkein pesennä ja pistän taas päälle. Uh, so I uh, always take a taxi, you know, take a taxi. I think I take a taxi. But uh, in Slovenia, I don't know why that day there were only two taxis and they were taken immediately. Uh, probably they were already uh, ordered from from previously, and so they just came faster customers and drove away. Ja sitten Slovakiassa en tiedä siellä oli vain kaksi taksia ja ne oli ehkä tilattua etukäteen, koska ne tulivat ja ottivat asiakkaat ja lähtivät heti liikkeelle. There were buses, but, uh, you know, full of people. Siellä oli kyllä busseja, mutta ne oli täynnä ihmisiä. Uh, there were taxis all over in the cities. It's just that, that day there were not in the airport, nothing. Hmm. Kaupungissa oli kyllä runsaasti takseja, mutta lentokentällä ei ollut yhtään. It was the first time ever happened that I didn't find any taxi at any airport like that. Se on ensimmäinen kerta koskaan, kun en löytänyt taksia lentokentältä. So I kept waiting for a long time and no other taxi ever show up. So I had to go and rent a car. Joten minä odotin. Uh, there were also our brothers and sisters who came, but the, I wanted to, to let the other people, other brothers and sisters go in the car. Because if they take care of me, there will be too much trouble. And, Other people don't have cars. There are no taxis. So I went and rented a car in a nearby booth. I, I'm not a good driver. Huh? I just began two years ago. Joten tietysti kun minulla oli kaikki ne sis- siskot ja veljet siellä, jotka myös täytyy, tarvitsivat kyytiä, menin sitten sinne, vuokrasin sen auton, mutta en ole kovin hyvä ajaja, koska olen vasta kaksi vuotta sitten aloittanut ajamisen. I hardly drive. <laughs> yeah. I normally have drivers. Yes. Minulla on yleensä kuljettaja, palkallinen kuljettaja. Just when I want to show that I'm independent and I go out and drive myself. Silloin kun haluan näyttää, että olen itsenäinen. So I rented a car and then when I finished all the paperwork and everything, it took an, a half an hour. And then when I came out, I discovered that it's a stick shift, it's not automatic. And I have never ever driven a stick shift in my life. 
Ja sitten kesti puoli tuntia, kun sain kaikkia autovuokraamaan paperit täytettä. Ja sitten kun tulen autolle, huomaan, että se onkin vaihteella toimiva auto, eikä automaattivaihteistoinen. En ole koskaan ajanut vaihdeauto, tämmöistä autoa, käsivaihdeautoa. But somehow I managed to drive to the city. Mutta jotenkin onnistuin ajamaan kaupunkiin. It was a scary adventure. <laughs> se oli kyllä hyvin pelottava kokemus. Of course I... I asked the father, please you drive, because I never knew how to drive this car before. <laughs> Tietysti pyysin ajaa autoa, koska en ole koskaan aikaisemmin ajanut tätä autoa. Yes, I'm a very simple country girl. I'm not used to with complicated mechanical stuff. <laughs> Olen hyvin yksinkertainen maalaistyttö, en ole tottunut tämmöiseen monimutkaiseen mekaniikkaan. <laughs> And I couldn't believe it. I drove in a strange city. Oh, with no uh, experience, <laughs> nothing. I drove to the hotel in the city. En voin uskoa, että oli totta, että pystyin ajamaan sen semmoisella autolla koko matkan kaupunkiin. Eikä minulla ole mitään kokemusta. Um, I just want to tell you that uh, if we truly have connection with God, we have no fear, we can do anything, and we are always Protected. Haluan vain kertoa, että jos meillä on yhteys Jumalaan, meidän ei tarvitse pelätä mitään. Me, meillä tunnemme, että meillä on tämä yhteys. So, tunnemme, että olemme suojassa. So have no fear of even that we don't have food to eat or we don't have means of transportation or that any problem in life may arise. We must be courageous and follow whatever our heart tells us that is right. Meidän tulee olla rohkeita ja kunnella sydäntä, joka kertoo, mikä on oikein. Meidän ei tarvitse pelätä sitä, että ei ole ruokaa syötäväksi eikä ole millä pääsee liikkeelle. You can also try to go slowly also, but we are men, we can decide quick. Besides, the reason is that once we are in contact with God and we want to become one with God and we want to be God-like, a walking God on this planet, then we should represent His quality, which is love, and love includes all beings. Tietysti voimme tehdä kaiken nopeasti tai hitaasti, mutta me, me jos haluamme olla Jumalan työtä tavallaan tehdä Jumalan työtä täällä maan päällä, niin silloin meidän pitää omaksua tämä Jumalan tapa. Jumala on hyvä. When we want to go into a higher dimension of heaven. Heaven has many levels, just like in this society we have different classifications. Jos haluamme mennä korkealle taso, korkeammalle tasolle taivaassa, taivaassa on myös monia ulottuvuuksia niin kuin maan päällä. If we want to go into the highest dimension of heaven and know the deepest secret of the universe, we should have less and less burden as possible. Jos haluamme mennä korkeammalle tasolle taivaassa, meidän pitäisi olla täällä aina vähemmän, niin mahdollisimman vähän taakkaa mukana. And those things that we consume, uh, such as alcohol, drugs and flesh, these are the burdens that are very detrimental to our journey to heaven. Ja asiat, joita tai mitä nautimme, ne, esimerkiksi alkoholi, huumeet, lääkkeet, käytämme väärin, niin nämä ovat taakkana meidän matkallamme taivaan ulottuvuuksiin. Not that God cares about what we eat or what we take into our physical body. It is just that we must be purified physically, emotionally and spiritually in order to be a unique being glorify that we are that is the children of God. Sin oli myös liha sitä. Se meidän täytyy varmistaa että me kun Jumalan lapsina me niin kuin kunnioitamme me sitä, sitä että me olemme henkisesti ja fyysisesti ja myös tunnetasolla olemme Jumalan lapsia. God loves us no matter how much we sin. No matter how many blunders we committed. God always loves us and in his eyes we are always his children but for ourselves for our conscience we 
Should we must walk the noble way of love in order to feel free from any guilt feeling in order to be one with him. Jumala rakasta meitä kaikista meidän vioistamme tai pahistamme huolimatta, mutta meidän itsemme takia meidän pitää elää hyvin semmoista jaloa tapaa, että me itse tunnemme itsemme sitten tämmöiseksi Jumalan lapsen. Because originally we are God and eventually we will become one with the ocean of love that is God again. We are God manifested in this physical world. Koska alun perin olimme Jumala ja me myös niin kuin me tulemme myös Jumalaksi me joka ilmenee tässä meidän olemuksessamme. So there is no one to judge us whether we are bad or we are good except ourselves, our own wisdom, our own conscience, our own fairness of uh, of uh, knowledge that we we'll judge ourselves at the time of departure from this world. Ei ole ketään muuta kuka tarkistaa mitä olemme, se olemme me itse meidän tietomme, meidän miten me itse koemme olevamme. That's why we must rid ourselves of all this unnecessary burden so that we can recognize the pureness essence of original self which is from God which is great which is all love all light all blessing. Se, se, nyt mä I'm sorry. <laughs> Eli meidän pitää niin kuin itse sitten nyt mä menen vähän hoitaa täytyy itse vaan hoitaa ja puhdistuttaa itsensä että pääsemme tähän tilaan. You're doing great. <laughs> It just uh, I speak so fast. Therefore, um, the wisdom of the old masters have taught us many things, uh, such as we should love one another, such as we should be honest, such as we should uh, love God with all our might. But how to love God if we don't know Him? Mutta näiden vanhojen ihmisten tie, tie, viisaus tämä, että rakastamme toisiamme ja kunnioitamme toisiamme, mutta miten rakastaa Jumalaa, jos emme tiedä itseämme? I'm going to show you God so that you can love him. Tulen näyttämään teille Jumalan, että pystytte rakastamaan häntä. And you can know his love and blessing every day. Ja tunnette hänen siunauksensa ja rakkautensa joka päivä. Every religion talks about God. So much talk about God everywhere. It's about time we know God. Kaikki uskonnot puhuvat Jumalasta. On jo aika, että me tunnemme Jumalan. Knowing God not only to elevate ourselves, it will elevate the world. It will bless the world's atmosphere. It will have less war. It will have more peace, more love, more abundance to everyone around us. Kun tunnemme Jumala, meille tulee enempi rauhaa, meille tulee enempi siunausta, kaikkea tulee enempi meidän ympärillämme. Because we will become the living pole of transmission of the love from heaven, of the blessing from heaven, and then it will emit from our being to the surroundings. Koska meistä tulee semmän siirron kautta meidestä tulee meistä tulee Jumalan siunauksen koti täällä ja me säteilemme tätä siunausta ympärillämme. So knowing God not simply just because we want to have the God power it is because we want to love the world more we want to bless the world more and cause more happiness to our loved ones and to our planet Se että, 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 että tunnemme Jumalan ei tarkoita sitä että me haluamme Jumalan valtaa se tarkoittaa sitä että me pystymme enemmän jakamaan tästä Jumalan siunauksesta ja hyvyydestä maailmaan even larger to the whole universe koko avaruuteen koko maailma maailma kaikkeuteen because we are linked together with an invisible tie that we don't even see koska elämme yhdessä meillä on tämmöiset näkymättömät siteet kaikkeen it's just like um, all the atoms are linked together in every material subject in order to hold them in one piece we are also like the atoms of the universe and we make the universe construction exist in a solid manner but invisible to the naked eyes 
Me olemme kuin atomit, jotka jossakin aineessa, kun ne ovat kaikki yhteydessä toisinsa. Me olemme kuin atomeja. Koko maailman kaikkeus, kun on yksi atomi, jota me emme näe näitä siteitä, joilla koko maailman kaikkeus on sidottu yhteen. So if the light, the power within us is rekindled, then the whole universe will benefit. Jos tämä valta ja tämä, mikä meillä on sisällä, me, tämä, jos se uudelleen sytytetään, se valaisi koko maailma. We originally came from God. God has the same essence like we have. Me tulemme alun perin Jumalasta ja Jumalalla on se sama ole, olennainen osa, mitä meillä on. Although the Most High has no form, he can also manifest in different forms, just as in this physical body, like us sitting here, or in another kind of metaphysical form, which we will see uh, inside while we meditate on him. Koska hän on ylinvalta, hän voi olla monessa vuodessa, muodossa, hän voi olla myös tämmöisessä muodossa, kun me olemme täällä, tai sitten hän voi olla myös metafyysisessä muodossa, joka on siinä, silloin kun me meditoimme, me tunnemme tämän muodon. And this metaphysical form will teach us so many things that we want to know. Will help us with all kinds of problems in this life and the next. Ja tämä metafyysinen muoto opettaa meille kaiken, mitä meidän tulee tietää sekä tässä elämässä että seuraavassa. We can even access Jesus, Buddhas, etc., other masters in the past and converse with them and let them uh, teach us their wisdom until we reach their height. Voimme ottaa, olla yhteydessä Jeesukseen, Buddhaan tai kaikkiin näihin entisen ajan pyhimyksiin, että pystyy sitten, että pääsemme tähän korkea, korkeaan ulottuvuuteen. All of us, we wonder how come, if we say uh, we are God, how come we can become this physical body, which is so helpless and so cumbersome to carry around, is so not free, so limited. No, jos me sanomme, että olemme Jumalia, kuinka voimme sitten, me olemme tässä meidän fyysisessä muodossa, joka on niin kömpelle jotenkin, jotenkin niin rajoitettu. In my knowledge, in my meditation, God has shown me how it happened. Minun tiedossa, tiedossani ja minun meditaatioissani Jumala on näyttänyt minulle, miten tämä on tapahtunut. It's difficult to explain in human language, but I shall try my best. On hyvin vaikea, että selittää ihmisten kieltä, mutta yritän parhaani. We were originally the essence of light, the essence of the very fine, subtle, uh, vibratory energy, which, uh, uh, which creates all these particles in the whole universe. Olimme alun perin valo, valoa ja olimme kaikkea tämmöistä värähtelyä, että joka loi koko maailman kaikkeuden. By the process of churning, we have become condensed into this physical being. Ja kun näitä olomuotoja on sitten kirnuttu, meistä on tullut tämmöinen, tiivistynyt tämmöinen ihmisolento. But then I have also been shown that there is always a particle inside which has never been turned into physical being Mutta on inside us. Näytetty, nä, näkyy, että meillä on semmoinen pieni osainen si, sisällä, joka ei ole koskaan sitä ei pystytty muuttamaan kirnuamalla tämmöiseen fyysiseen muotoon. That is the life saver within ourselves. That is the so-called the Holy Spirit that dwells within this temple of God. Ja se on se pyhä henki, joka on tässä Jumalan temppelissä, se joka se pelastaa elämän. We are at the bottom of the churning process of the creation. That's why we are a little coarse, we are a little oh, oh, cumbersome. Heavy. Me olemme täällä justiin tässä prosessin, kirnaamisprosessin ala, alapäässä. Sen takia me joudumme käyttämään vaatteita ja me olemme tässä fyysisessä muodossa, kömpelyssä muodossa. There are other finer vibrational energies which are floating above us and we could have access to them if we raise our energy up to their standard. Yläpuolella me on semmoista värisevää energiaa ja voimme myös niin kuin päästä me voimme leijailla tähän energiaan ja siihen tasoon. And now there is 
still always this little spark within us that has never been contaminated, that has never been processed into a physical energy. And that spark we can always have access to in order to return to where we have come from. Ja meillä on tämä yksi osainen, joka ei koskaan ole pysytä, oli pystytty fyysiseksi muodoksi muuttamaan, ja se, sen avulla me pystymme palaamaan sinne, mistä tuli, olemme tulleet. To reverse the process, to go back to the original stage of being, which is light, which is a fine energy. Ja se pystymme niin kuin kääntämään tämän prosessin, menemme siihen olomuoto, jossa olimme, se on valo, se on energia. And this light, this fine energy, this fine um, so-called uh, vibration, uh, the word in the Bible, this is God. This is our essence of being. Tämä on se meidän olennaisen olemas olemusmuotomme. Se on tämä värinä ja tämä sanat ja valo. So to get in touch with to this original um, fine energy. Original light, original word, that is to get in touch with God. Ja se, kun pääsemme tähän alkuperäiseen muotoon, tähän valoon ja tähän energiaan, että pääsemme yhteyteen Jumalan kanssa. Although God also can show us his metaphysical form, as I have mentioned earlier, to converse with us. Ja kuten jo aikaisemmin sanoin, kuitenkin Jumala pystyy muuttumaan tähän metafyysiseen muotoon, jossa hän pystyy keskustelemaan kanssamme. I hope I have made it a little clear to you. I believe that you are an intelligent race of people you have understood. Toivon että olen tehnyt tämän teille ainakin vähän selväksi. Tiedän että te olette hyvin älykäs rotu joten toivon että pystytte ymmärtämään. Um, in case I have forgotten anything, uh, please let me know and I will answer you. Jos olen unohtanut jotakin, voisitteko antaa minulle tiedon siitä, niin vastaan teille. And then I can show you the practical uh, question that you come here for. That is, I can show you God. You yes. can see him right away. Tällä pystyn näyttämään teille tämän käytännössä. Voin näyttää teille Jumalan. Näette Jumalan heti. Okay, thank you for your attention. Kiitoksia teidän huomiostanne. You have been so good, so good, so quiet. Yleisö ja hiljainen. I could even hear my own breathing. Voin jopa kuulla oman hengitykseni. Yes, any question, please address, then the translator will tell me. Onko mitään kysymyksiä, ne käännetään sitten kyllä. You can write in English also. Voi myös kysyä englanniksi. The first question. Question was that we we talking about violence and two forms of violence. There's a physical and mental violence in a family. Violence. Yes, and they say that it's also called. There's always maybe one member in the family that is chosen as a scapegoat, and this member is being prejudiced against that they. This one person in the family has bad karma, and this person can be also forced into meditation against the person's will, which is against all the uh, principles of meditation. What kind of meditation is that? Nobody should force anybody into any kind of spiritual practice, meditation or not meditation. Everybody should choose what they want to do. Et minkälaista meditaatio tämä on, ne kenenkään ei tulisi pakottaa ketään meditaatioon. Se on henkinen prosessi. Can you hear her? Yeah. Good. Yes or no? Okay. And what else is there? The other. Just a very concentrated and simple. Okay. The other question is about the physical violence in the family. It's not right that the husband hits his wife or parents hit their children, but how to stop these things happen and how to give people better ways dealing co with conflicts in the family? Okay, family problems always happen everywhere, and it. Uh, of course, we are civilized people. We should talk together, 
And if uh, after talking and discussing it still doesn't work, then we have to uh, think of a solution, either try to bear it or separate. Joka puolella maailmaa on näitä ongelmia perheissä ja tietysti ensin, ensin pitäisi puhua näistä ongelmista, mutta jos ei se selkiä se, niin silloin tota, pitää ehkä silloin erota. I have a question. Hope you will solve this for me. I am a student and I have lost my ability to concentrate and my motivation. How or in which way can I get this, this back? with the Quan Yin method maybe. <laughs> I, I cannot uh, really start with my studies yet. I am suffering very much. Only you, so much Jing Hai, can help me and also you can help other students as well. When you start to grow up in your teenage life, there will be many distractions and that's why it's difficult for you to concentrate. Kun kasvaa ja on näitä teinien ongelmia, niin silloin on kaiken näköisiä tämmöisiä, jotka ihmisen keskittymiskykyä häiritsee. Ja sitten kun kasvaa enemmän, niin silloin pystyy silloin paremmin, taas paremmin keskittymään. You can also practice a little bit of meditation. If you want quanning method is fine. If you cannot, then you can practice a simple method of concentration to help you. Voit tietysti vähän meditoida tällä Quan Yin menetelmällä, mutta on myös hyvin yksinkertaisia tapoja meditoida. Also try not to uh, watch too much of the uh, distracting movies. Eikä, eikä peskään pitäisi liikaa katsoa tämmöisiä elokuvia, jotka vievät keskittymiskyvyn. And um, not to look around as a beautiful woman or handsome man too much. Eikä katsoa liikaa kauniita naisia tai komeita miehiä. After you finish your study, of course you can do anything you want. Tietystikin sen jälkeen kun opinnot on ohitse voi tehdä mitä itse haluaa. Think of your parents and your benefactors who work very hard for your study and try to fulfill your obligation because student times is actually the best time. Later you will regret it. Ajatelkaa niin vanhempiaan ja niitä, jotka auttavat teitä teidän opiskeluissanne, koska se on niin kuin itse asiassa tämä opiskeluaika on niin kuin parasta aikaa ja myöhemmin voi sitten niin kuin tehdä sitä, mitä haluaa. And tell yourself, you must finish this study in front of you first and everything else comes later. Determine to finish. Eli tehkää sellainen päätös, että määrätietoisesti viette opinnot loppuun ja sitten keskitettä siihen ja sen jälkeen sitten voi tehdä mitä haluaa. If soul is eternal, a body lives only for a short time, how long does a persona live? The soul lives forever, of course. The personality is just uh, the habit that we acquire while we are in this physical body and it lives as long as the physical body lasts. Persona, persona eli on tämä, jota olemme saaneet tähän ruumilliseen olemukseemme ja se silloin elää tämä persoonallisuus niin kauan kuin meidän kehomme elää. Next one, please. Miksi ihmisen täytyy syntyä maan päälle? Why human being has to be born on earth? Why do we have to be born here? Because we chose to. Koska olemme valinneet, että synnymme tänne. We chose to come here to gather a new experience on this planet. Valitsimme, että me tulemme tänne kokoamaan uusia kokemuksia tälle planeetalle. Mm -hmm. And when uh, it's time comes, we go back home or we come back again. If we have not enough satisfaction with the experience on earth. Koska silloin kun aika tulee, me menemme takaisin kotiin tai sitten tulemme takaisin tänne, jos meillä ei ole. Voiko valaistunut ihminen asua kumppanuussuhteessa, eli intiimissä suhteessa? Onko se, semmoista menetelmää, että pystyy niin kuin antamaan elämä vaan mennä? Esimerkiksi surussa tai surra tai voi olla vihainen. In English. Can an enlightened person live in, an, in a partnership relation, in an intimate relation? Of course. 
Kyllä voi, eli on tämmöisessä intiimissä rakkaussuhteessa. Where do you think all these babies and children come from? Mistä luulet, että kaikki lapset ja vauvat tulevat? Ah, funny. I didn't come to ask you to become a monk. En tullut tänne pyytämään, että teistä kaikista tulisi munkkeja. I only come to ask you to add God into your existing life. Tulin tänne vain pyytämään, että lisäisitte elämäänne Jumalan tähän elämään, mitä teillä on täällä. To make your life even more happy, more complete. Että elämästänne tulisi vielä onnellisempi ja vielä täydellisempi. Of course you can be a monk if you want to. Tietysti te vo, teistä voi tulla munkki, jos haluatte. But that is not uh, obligatory. That is not obligatory. Not, Se ei ole not välttämätöntä. Yes. Is there a method for letting go? Letting go, like sorrow, anger? Of course. This method is for everything. Tietysti tämä menetelmä käy kaikkeen. Once uh, we find God, we will have more peace and love inside to deal with all this uh, human emotions. Kun olemme löytäneet Jumalan, silloin meillä on, millä pystymme in a better way. Kaikki näiden inhimillisten tunteiden kanssa paremmin tulemaan toimeen. All right, please, the next one. Miten pystyy näyttämään pahan? Miten pystyt, nä, pystytte näyttämään meille Jumalan? How can you show us God? I just will. Eli tulen näyttämään sen teille. If you stay behind, you will know how. If you stay later, I show you how. Jos olette täällä vielä vähän myöhemmin, niin tulen näyttämään teille, miten Jumalan näkee. Jos löydän Jumalan sisälläni, toivon tätä todella. Kuinka voin auttaa aviomiestäni hänen elämässään? Voimmeko vielä asua yhdessä, jos hän ei ole tästä kiinnostunut, mitä minulle tapahtuu? If I find the God inside of me, I really hope. How can I help my husband in his life? Can we still love, live together if he is not interested of this? What's happening to me if he is not interested in... Yes. Of course you can still live with him. Tietysti voi hänen tämän aviomiehen kanssa vielä asua. As I said before, everyone has the right to choose his way of living. Kuten jo sanoin aikaisemmin, jokaisella on oikeus valita se tapa, miten elää. If you can live with a dog, cat, bird, why cannot you live with another human being? Jos et pysty täällä asumaan kissan, Koiran tai linnun kanssa, miksi ette pystyisi asumaan myös elävän ihmisen kanssa? Interested in uh, this method or not, he is still a god himself. Vaikka on, jos hän on kiinnostunut tai ei ole kiinnostunut tästä menetelmästä, hän on kuitenkin Jumala itse, siis itse sisällään. Uh, when his time comes, he will choose to know God. Maybe when his time has not come, then he chooses not to want to know. Kun hän aikansa tulee, niin hän valitsee Jumalan, mutta jos ei, hän voi myös valita, että ei hän halua tuntea Jumalaa. So do not be anxious for somebody else's uh, development. Be anxious only for your own. Joten älkää ole, olko huolestuneita toisten kehityksestä, olkaa vain huolestuneita omasta kehityksestänne. We can only offer something, but the person take it or not, that's his own right. Voimme vain tarjota jotakin, mutta jos tämä henkilö haluaa sitä tai ei, se on hänen oikeutensa valita. Okay. Thank you. It's getting better now. <laughs> Mikä on tärkeää, että pääsee tä- Tämä pääsee etenemään tässä meditaatiotasossa, että löytäisi harmonisen tason. Onko mitään hyviä yksinkertaisia neuvoja? What is most important to get you up in the meditation level, to find the harmonic level? Do you have any good simple advices? Uh, I will tell you how to help yourself during the uh, transmission. Kerron teille, miten pystytte auttamaan itseänne tämän siirron aikana. It takes some time to tell you all this. 
Se, siihen, se kestää vähän aikaa, että kerron ka- teille kaiken tämän. Um, because you should learn it in a proper way. Otherwise the enlightenment takes just seconds. Muuten se tämä valaistuminen kestää vain seconds, sekunteja. Seconds, yes. Nimeni on Isaac. Mitä voin tehdä kun olen masentunut ja masentunut ja elämään turhautunut? Mene etsinkö lääk- lääketieteellistä apua tai henkistä apua? Jos vastaus on henkistä apua, kuinka pystyn, kuinka etsin sitä? My name is Isaac. What can I do when I am depressed and frustrated about life? Do I seek medical help or spiritual help? If the answer is spiritual help, how do I seek it? Every problem in this life comes from we don't know God, comes from ignorance of God's power within ourselves. Olen jo kertonut te, tämä, teille, että kaikki tämä tulee tästä Jumalasta ja Jumalasta, joka on meidän sisällämme. So fighting God, we will be happy. Every problem will go away by itself. Joten kun löydämme Jumalan, kaikki ongelmat menevät pois itsestään. Talking too much doesn't help you. <laughs> Knowing God will help you. Liian paljon puhuminen ei auta se, että tuntee Jumalan auttaa teitä. Considering the spiritual path, is it right and blessed to adopt children from another culture? Culture and traditions are man-made. Spiritual way is God-made. It's always the same for every race. Kulttuuri ja traditio on ihmisen keksimiä asioita. Jumala, tämä henkinen puoli on Jumalan se valitsema tie. So you, se, se on niin kuin kaikille kulttuureille yhteinen. So you don't have to change any kind of outer way of living, just practice contacting God inside by yourself alone. Joten ei tarvitse mitään ulkoista elämänmuotoa muuttaa. Voi vain niin kuin harjoittaa tätä Jumalan tuntemista yksin. Look, I come here, I wear western outfit. It's all right. Voi tulla tänne minkälaisessa asussa tahansa, se on ihan... What kind of outfit? Western. Eli länsimaisessa asuissa yes. voi tulla tänne. Makes no difference. Siinä ei ole mitään eroa. God is only one. Jumala on ainoa yksin, ainoa There's Jumala. No, there's no Chinese God, Finnish God, <laughs> German God, French God. Ei ole mitään kiinalaista, ranskalaista. Onko suhteenne Jumalaan kuin palvelijan suhde Jumalaan tai palvelijan suhde mestariin vai onko se suhde tasa-arvoinen? Is your relationship to the God as servant to the master or as equal? As what to the master? Servant. A servant. Oh no, no, equal. We are God. Ei, ei mitenkään palvelija, palvelijan suhde. Me olemme tasa-arvoisia. Me olemme Jumalia. As in the beginning, maybe we are still so not used to our original position. We might worship God as a master and we feel ourselves as a servant. But later, as we bless us to know that We are one with God, just like Jesus say, I and my Father are one. Kuten olemme niin sanoin jo alussa, että olemme niin kuin tottuneet tähän, että me olemme Jumalan palvelijoita, mutta se sitten myöhemmin Jumala tulee näyttämään meille, että me olemme yhtä Jumalan kanssa, kuten Juma, Jeesus Jumalan poika sanoi, että minä olen Jumala yhtä Jumalan kanssa. God made man in His own image. So we are the part of God. How can it be master or servant? There is no master. We are all masters. Jumala... It's just the language of the word sometimes separates us. Jumala teki meidät omaksi kuvakseen. Kuinka me silloin voimme olla niin kuin me, mestari ja palvelija? Seuraava kysymys. In Finnish. Jos me olemme Jumalia, kuka määrää pääsemmekö taivaaseen? In English, if we are gods, who will decide whether we get to go to heaven? You decide. 
Eli ihminen itse määrää. Second question in Finnish. Jeesus sanoo, kuka ei ole puolellani on minua vastaan. Eli emme voi olla jumalia. Kaikki, vaikka vetoat raamattuun Jeesukseen. In English. Jesus said, who is not for me is against me. This means we cannot be gods, although you appeal to or you refer to the Bible and to Jesus. Hmm? That was a question. Shall I repeat it? I know, I know, but okay. what do you think? The Bible says that you are the children of God, not I say it. Jumala sanoo, että te olette Jumalan lapsia, en minä sanonut sitä. The Bible says that God made you in His own image, not I say it. Jumala sanoo, että hän teki teidät omaksi kuvaksi, en minä en sanonut sitä. The Bible says that you are the temple of God and God lives within you, not I say it. Jumala sanoi, että te, te olette hänen temppelinsä ja hän asuu sisällänne, minä en sanonut sitä. So if this body is just a temple and God lives within you and then who are you you are not God then who are you are you the devil Eli ka jos te, te olette Jumalan temppeli ja Jumala asuu teidän sisällä niin jos ette ole Jumala niin kuka te olette oletteko te paholaisia Ha huh. What do you think Mitä mieltä te olette hmm? If you come from God then you are God part of God no At least part of God, no? Jos te tulette Jumalasta, te olette osa Jumalaa ainakin. So how do you say that I against Jesus? Joten ku, kuinka voitte sanoa, että minä olen Jeesusta vastaan? Is your misunderstanding? Se on niin kuin teillä on nyt tässä jotenkin Is this your misunderstanding? Se on, te, te olette väärin ymmärtäneet tämän. I'm very clear about God. Minä olen hyvin selvillä Jumalasta. Because he reveals to me. Inside myself. Koska Jumala asuu sisälläni. Your God, my God, same God, just that you don't know him yet, I know him. Teidän Jumalanne, minun Jumalani, se on sama Jumala. Te, te, jos ette te tunne se häntä, minä tunnen hänet jo. When you meditate with my method, you can see Jesus yourself and ask him yourself. Kun meditoitte minun menetelmälle, niin voitte nähdä itsessäni Jeesuksen, kuten minä sä näen. Now, because you don't have access to Jesus, you don't have access to God, so you misunderstand a lot about what the Bible says and what I say. Nyt kun te ette pysty pääsemään Jeesuksen luo, etteikä Jumalan luo, te ymmärrätte väärin paljon siitä, mitä minä sanon tai mitä Raamattu sanoo. Yes? Yes, he is. Christ is the only way. Yes, listen, listen. I know you have not spoken to Jesus the way you said it. I know. Don't tell lies because God knows. Jesus, Jesus is the Son of God. Christ is the Son of God. Christ, yes. explain to him. Jesus on Jumalan poika. Christus on Jumalan poika. Christ is the only son of God. Christus on Jumalan ainoa poika. Because there's only one God. Koska on vain yksi Jumala. Yes. And Christ is the spirit of God which descends into Jesus body to teach mankind. Christus on se Jumalan henki joka tuli alas sitten Jeesuksessa ja opetti ihmiskuntaa. And in every generation this only son of God Christ The power, Christ power, we descend into any of other human body to teach mankind again, again and again. Ja joka sukupolvella on tämä Kristus, joka tulee alas maan päälle ja opettaa ihmisiä aina uudestaan. And whenever we can see this Christ power manifested somewhere, that is the Son of God manifest to save us. Ja kun näemme tämä Kristuks, tätä Kristuksen voimaa missä tahansa maailmassa, Näemme Jumalan pojan voiman ilmenevää maailmassa. Jesus still exists, but in another dimension. Jeesus on olemassa, mutta hän on toisessa ulottuvuudessa. 
And the Christ power is still with him as well as within anyone that God has chosen to give this power. Ja hänellä on vielä tämä Kristuksen voima ja se on myös kaikilla niille, jotka on valittu, että heillä on tämä voima. And this Christ power, the only Son of God, is also within us. Ja tämä Kristuksen voima, Jumalan ainoan pojan voima, se on myös meidän sisällämme. And that's why Jesus say that know you not that you are the temple of God and the Holy Spirit dwells within you. Ja sen takia Jeesus sanoi että et tiedä että olet sinä olet Jumalan temppeli ja pyhä henki asuu sisälläsi. Do not deny yourself this glory. Älä kiellä itseltäsi tätä kunniaa. Because you have God within you. Koska sinulla on Jumala sisälläsi. You have Christ's power within you. Sinulla on Kristuksen voimaa sisälläsi. Christ also say that whatever I do, you can do also. Kristus myös sanoi, että mitä tahansa minä teen, te voit pystytte tekemään myös. Christ did not tell us that we are less, we are different from him. We can do whatever he does. That's what he said in the Bible. Didn't he not? Jumala ei sanonut, että me olemme erilaisia kuin hän on. Hän sanoi, että me olemme samanlaisia raamatussa, eikö, eikö sanonut? He just came to show us the way to know the God within us. He came to tell us that what I do, you can do also. He hän came to show us that. Hän tuli näyttämään meille, että me voimme tehdä myös tämän, että me voimme tehdä samaa, mitä hän voi tehdä. Hän, Jeesus tuli tämän takia nimenomaan maan päälle. But of course, if we have not reached the level of Jesus Christ when he was alive, we could not understand his teaching very well. Jo, tietysti jos emme ole päässeet sille tasolle, jossa Jeesus Kristus oli, kun hän oli täällä, emme pysty ymmärtämään häntä. That's why there's so many war even within Christianity, because they fight between whether this Christian group's God is higher than the other Christian group's God. It's a very sad affair. Sen takia meillä on niin paljon jopa kristittyjen välillä sotaa, koska se, he, nämä eri ryhmät sotivat keskenään siitä, että joku toinen ryhmä on korkeampi kuin toinen. Tämä on hyvin surullista. I hope I made it clear. Toivottavasti olen tehnyt tämän selväksi. Thank you. Kiitoksia. Next one, please. In finish. Kun voimme nähdä eri uskontojen yhtäläisyyden esimerkiksi valaistuneiden henkilöiden hahmojen suhteen, Jeesus, Buddha, Krishna, niin mikä on jumalallisuuden yhtenevyys eri uskonnoissa vai onko sitä? Mikä, mitä Jumala on? As we can see uh, similarities between different religions, Uh, for instance, uh, the enlightenment, when it comes to enlightened persons, such as Jesus, Buddha, Krishna. So, what is the common ground for um, godliness in various religions, or is there such common factor when it comes to God? What or which is God? <laughs> yes, <laughs> which is God? There's only one. There's only one God. On vain yksi Jumala. You know that. Te kaikki tiedätte sen. The only wise thing to do is just come and know this God. I just show you, and then you call him whatever names you like. Ainoa viisas asia on tulla ja nähdä se Jumala, jonka näytän teille. If you have time to study different religious doctrines, you will understand that they all point to the same God. Jos teillä on aikaa tutkia kaikkia näitä viisaiden kirjoja Jumalasta, te tulette huomaamaan, että ylhäällä on vain yksi Jumala. The reason we argue between religions is because the two reasons. On kaksi syytä minkä takia eri uskonnot riitelevät keskenään. Number one, we don't have time to study all the religious doctrines. 
ensinnäkään meillä ole aikaa tutkia, tutustua kaikkiin näihin uskonnollisiin We don't even have time to study the whole Bible of our own religion, to be honest. Jos olemme rehellisiä, meillä on jopa aikaa tutkia omaa raamattuamme, meidän omaa uskontoamme. So we don't see this, the, the, the same essence of the teaching of all great religions and great masters. Joten emme näe sitä, mitä on oleellista kaikkien näiden suurien mestareiden ja uskontojen opetuksessa. Number two reason is that we are not enlightened enough to understand the real meaning of the religious doctrine. Ja toinen syy on sitten, että emme ole tarpeeksi valastuneita, että pystyisimme ymmärtämään tämän todellisen tarkoituksen näissä uskonnollisissa asiakirjoissa. Remember the ones who wrote the doctrines, the Bible for example, the one who wrote the Bible are enlightened saints. Muistakaa, että ne, jotka kirjoittavat näitä uskonnollisia kirjoja, muistakaa, että esimerkiksi Raamatun on kirjoittanut valistuneet pyhimykset. In order to know what they are talking about, we have to be at their level, and we are not. Jotta pystyisimme ymmärtämään, mistä he puhuvat, meidän täytyisi olla heidän tasollaan, mutta me emme ole. So we argue back and forth, we blame each other. We accuse each other, we slander each other, religious faith, and kill each other sometimes because my God is better than your God. Jos koska emme ole siellä, me riitelemme, me moitimme toisiamme ja me tapaamme toisiamme. It is a shame. Tämä on todella vahinko. Suppose if I believe in God, I should be a loving and kind person. I would never kill anyone else. Jos oletetaan, että olen niin kuin Jumalan ihminen niin, tai uskonnollinen, ei minä, minun tulisi rakastaa kaikkia eikä tappaa. So if we don't understand a religion, it's very dangerous thing. So please, I invite you to come and enlighten yourself, and then you can understand, and then you can teach others to understand the true meaning of Christ. Joten jos emme ymmärrä uskontoa, tämä on hyvin vaarallinen asia, joten kutsun teidät, että pystytte niin kuin, tuntemaan Jumalaa. I have no reason to sit here and tell you nothing that is not true. Minulla on mitään syytä istua täällä ja kertoa teille jotakin, mikä ei olisi totta. I pay my own tickets, I pay my own hotel, I pay my own food, I risk airplane... Uh, airplane uh, I risk my life I risk my health I forsake my pleasure I waste my time coming here just because I know that the way to God is only one and everyone can know it the way to end all this war and misunderstanding is just to know God and I know this God and has told me to tell you yeah I know swimming attack here to let them know on it And I will never ask one penny from you until the day you die, on the day I die. Any service for me is free of charge. So you must know, I don't collect donations. You must know the reason why I do it is because of the mandate of heaven, because God orders me to do it. I am not for any fame and profit of this world because i have his kingdom in my heart yeah. so believe it or not is up to you ja aina syy minkä takia tulen tänne on että jumala on määrännyt minut tulemaan tänne että minä en vaadi teiltä mitään maksua siitä minä pistän kaiken altiksi maksan omat omat matkani omat kuluni otan riskin lentokoneessa kaikessa ja ainoa syy, minkä takia tulen tänne, on, että Jumala on määrän, että minun täytyy tulla näyttämään teille Jumala. Yeah. Thank you. All right, next question. Thank you, thank you. First in Finnish. Voiko muna kuulua kasvisruokavalioon? Can eggs be included in vegetarian diet? Eggs, no. Maito ja juusto kyllä, ja muna ei. Why? Oh. Well, I will explain. Okay. Eggs um, contain 
the life, the cycle of birth and death, the force of birth and death. Muna, muna sisältää tämän syntyvyyden ja kuolevuuden tämän kiertokulun. And uh, we never know whether the egg is fertile or not fertile, and we might eat the embryo of the egg. Me emme koskaan tiedä, onko tämä muna hedel, hedelmöitynyt vai eikö, joten sa, saatamme syödä tämän munan ton koh, ton, ton kohdun tai sen alsikion. You are tired. Huh? We finish soon. It's a very difficult job to translate. Um, also, eggs will attract negative energy. Ja muna myös vetää puolensa negatiivista energiaa. And that's reason why many of the magicians they use eggs to sometimes uh, in the exorcism to draw the negative possessed energy from a possessed person. You know that. Maybe you know. Ja sen, sen takia muna käytetään usein mä tymätä tän jo niistä käytetään sitä että saadaan niinku siinä prosessissa kun vedetään ihmisestä nega- otetaan ihmisestä negatiivista energiaa pois. And sometimes they use eggs to fit their, you know, invisible uh, low spirits so that they can uh, boss them around and tell them to do bad things. Joskus muna muna syötetään tämmöisille alhaisille tämmöisille hengille, että saa nämä henget valtaan, että pystytään kertomaan niille, mitä ne tekevät. So we do not want to have an egg inside our body in case we might draw the negative energy directly to us. That's why we exclude eggs in our diet. Ja sen takia emme halua munaa ruumiisemme, koska se saattaa niin kuin vetää meidän puolemme sitten negatiivista energiaa. Sen takia me emme sisältä sitä tähän kasvistiettiin. Okay, next one, please. That's one. First in Finnish. Mitä on onni, onnellisuus? Joku sanoi. Kuka on parempi kuin toinen? Se on onnea. Mikä on teidän ideanne? What means happiness? Somebody said, who is better than other? That's happiness. What is your idea? Happiness? True happiness only comes from knowing God. Todellinen onnellisuus tulee vain siitä, että tuntee Jumalan. Which is the essence of our being joka on se olennainen osa meidän olemassa olemassa. But in this world there are also some substitutions for happiness and we can feel them temporarily. Mutta tässä maailmassa on jotakin korvikkeita onnelle ja onnellisuudelle ja voi voi me joskus väliaikaisesti sitten niitä käyttää korv. But the true happiness we cannot compare to any of the so-called happiness in this world. Mutta todellista onnea emme voi niin kuin, verrata mihinkään siihen onneen, mitä tässä maailmassa on. Some more? Some more questions? Ah. Okay, let's uh, have it quick so we can uh, show people God, huh? <laughs> Excuse me. Yes, sir. Yes, uh, I would like very much to hear what is this your meeting? Yes, yes. What are you going to talk? Yes, yes, yes. I will show you for the interest one only. Do we have any time to make those questions after you have told us about this method? Questions are plenty. We can ask any time. But the method I will show only to the interested persons. I cannot force it upon the whole of the people who don't want to know. You understand? I understand, but you are going to... Yeah, I will. I will show you. First and finish. Haluan tietää alkuperäisen lähtö, läht, mistä olen tullut. Kuinka voin nähdä sen? Kuka voi nö, näyttää sen? Okay. Mi- Can minun? I make a quick, uh, quick announcement? Those who want to know the method, you can go out and announce your name there, and later we call you. In the meanwhile, you know, so you don't have to wait long. And when I finish these questions, you come in and we start right away. So you don't have to wait. Okay? You can go now. You can go now. Okay. Right? Please. Can you announce it? Eli kaikki ne, jotka haluavat sitten tutustua tähän menetelmään, niin he voivat mennä sillä, sillä aikaa, kun näitä kysymyksiä kysytään ja vastataan, niin voi mennä tuonne pistämään nimensä kiinnostuneiden listalle. Ja sitten kun kaikki nämä kysymykset käsitelty, niin sitten voi tulla takaisin tänne ja jatketaan sitten sillä yes, osuudella. Yes, yes. You can go also. Okay. All right. Yes, you. 
question, yes. Okay. I want to know quiet. my original source. How can I see it? Who can show it to me? My original source. Who can I see or whom? How can How? I see it? Who oh, can God. show it to me? I will show you. I will show you. If Elika. you let me know you're interested, go outside and put your name down. I'll show you very shortly. Minä tulen hyvin pian näyttämään sen, jos pistätte nimen tuolle listalle. All in right. Finnish. Next question in Finnish. I am impatient and I would like to see the mind's nature. How can I see it or who could show it to me? Ah. I think some of you would have seen a little of God while listening to my lecture also. Just you didn't say it? Yes. <laughs> yes, right? <laughs> yeah. Yeah. Some people say yes. <laughs> jotkut ovat teistä, joku, jos te olette kuunnelleet minua, te olette ehkä jotkut teistä jo saattaneet nähdä Jumalan. And one of the gentlemen said yes, yes. Joku siellä jo he viittasi, mm-hmm. että hän on nähnyt Jumalan. Yes. If you are pure in nerve, in your heart while listening to me you already see the light all over here you have seen god or you've seen christ already jos olette istuneet siellä ja kuunnelleet minua olette jo nähneet jumalan but i will show you more after this mutta näytän teille vielä enemmän jälkeenpäin yes. next question in finnish onko mietiskelyssä jotain vaaroja in english are there any dangers in meditation uh, any what, honey? Is it, is it in any way dangerous to meditate? Oh yes, it is if you don't know it properly. You must uh, get the instruction and then you can do it alone at home. Ky- kyllä, jos ei tiedä, miten oikein meditoidaan, niin siinä on kyllä vaaroja paljon. Että se täytyy niin ensin saada ohjeet meditaatioon ja sitten tehdä sitä vasta yksin. Because you must know how to distinguish between the real and the illusion, because sometimes the Satan, he comes and poses the, the fake Jesus Christ and talks nonsense to you. And if you don't know the way to discriminate, you listen to the devil instead of Jesus Christ. Täytyy, täytyy, että pystyisi tekemään tämän eron, joka on illusiota tai tämmöistä harhakuvaa ja sen, mitä on todellista välillä, pitää oppia se, koska jos ei tätä opi, niin silloin saattaa tulla saatana, joka näyttää sitten, et, esittää esimerkiksi teille Jeesusta niin kuin väärässä valepuvussa. That's why I have to take time to take care of you and to explain to you before you see God how to distinguish. Sen takia minun täytyy nyt käyttää tämä aika siihen, että selitän kaikki, että pystytte niin kuin näkemään, miten pystyy erottamaan nämä. Yes. Next, Next question. In, mitä universaalia tarkoitusta varten ihmisen on kehitettävä henkisesti? Mikä, mihin tätä energiaa tai valoa tarvitaan? For what universal purpose a person must develop spiritually? Is this energy needed or this light needed? Why do we have to develop spiritually? Uh-huh. Because first, so that we can get out of suffering and frustration and uh, limited freedom. Second, to bless ourselves and the universe and all the loved ones. Ensinnäkin me, että pääsemme eroon kaikesta tästä turhautumisesta ja rajoittuneisuudesta. Ja toiseksi se, että voimme niin kuin, antaa tätä valoa ja rakkautta kaikille ympärillämme. So that we can avoid hell and go to heaven. Ja sillä tavoin pääsemme sitten taivaaseen. Ei me, ei, me emme päädy helvettiin, vaan päädymme taivaaseen. In Finnish, next question first. Pystyykö tavalliset ihmiset saavuttamaan valaistumisen ja miten? Millaisen meditaation kautta? In English. An ordinary people, can they become enlightened? And if so, how? What kind of meditation do you use? to become enlightened. I am here for all the ordinary people. Minä olen täällä kaikkia teitä tavallisia ihmisiä varten. I'm not here for the president of Finland. En ole täällä Suomen presidenttiä varten. He can also learn, but hän tietysti voi myös tulla tänne. Yes. We are all ordinary, but we are all great because we are the children of God. There are no ordinary people. 
Me olemme kaikki tavallisia, mutta me olemme myös kaikki suuria ihmisiä. Me olemme kaikki Jumalan lapsia. Ei ole semmoista kuin tavallinen ihminen olemassakaan. Next question in Finnish. From the age of seven I have prayed to God. Why can't I hear or feel any kind of answer? I am about to lose my faith. Yes, just, yes. Just in Finnish now. I'm going on. Jos, jos seitsemänvuotiaasta asti olen rukoillut Jumalaa, miksi en kuule enkä tunne mitään vastauksia, meinaa usko mennä, 44-vuotias etsiä. Everybody prays to God, but often don't get the answer because they are not connected with the God inside. That's why I'm here to revive your faith again in God. So do not lose faith in God because God is there. I am going to show you him that you can believe him again. Usein me rukoilemme Jumalaa, mutta koska meillä on yhteyttä Jumalaan, me emme kuule hänen vastauksiaan. Sen takia olen täällä, että saatte takaisin tämän yhteyden Jumalaan ja pystytte kuulemaan. And then you don't even have to pray. God answer you even before you pray. Ja silloin Jumala vastaa jo ennen kuin te ehditte rukoilla. God answers us all the time. It's just that we don't have the spiritual ear open, so we cannot hear Him. I'm going to help you to open your heavenly ear, so you can hear Him. What is the reason that for some people life goes all right, and for some people they get all of a sudden injured in a traffic accident, or they take too much medication, or they get hospitalized, or to be into mental institutes maybe what is the reason that for some people life goes all right and some people will always end up in trouble hurt there are two reasons for things that happen in our lives on kaksi syytä niille asioille jotka tapahtuvat meidän elämässämme the first reason is that as you sow so shall you reap if we did something wrong this wrong thing will return to us Ensimmäinen syy on se, että me kylvämme, niin kuin kylvämme, korjaamme sitä, mitä kylvämme. Eli jos teemme jotakin pahaa toisille, se tapahtuu myös meille. And another reason is, before we were born into this world, we have chosen certain events to happen to us, so that we can experience and progress more in our spiritual practice. Ja toinen syy on se, että ennen kuin me synnyin, me meille määrättiin, että tietyt asiat tapahtuvat meille, kun me elämme ja me pystymme sitten etenemään sen mukaisesti. In Finnish first I have to translate. Minun nimeni on Ebenezer. Mainitsette, että jotta pystyisi pääsemään tietylle henkiselle tasolle, meillä, meillä tulisi olla vähemmän asioita, joita me ajattelemme. Minun kysymykseni on... Että tässä maailmassa, jonka, jossa elämme, meidän täytyy tehdä kovasti työtä, pystyäksemme olemaan, niin kuin, pysymään hengissä. Tämä vie kaiken ajan mieltä. Kuinka me sitten pysymme hengissä, jos me vain ajattelemme henkistä kasvua tässä, tässä merkityksessä? My name is Ebenezer. You mentioned that in order to get to certain spiritual level, We should have less things to think of. My question is, in the world we live, we really have to be hard working to survive. This has taken all the time we have. How then do we survive thinking spiritual growth in this sense? End of question. I don't ask you to leave anything. En pyydä, että jätätte mitään tekemättä. I just ask you to leave the coarse energies of animal people meet so that you can practice to see God better. Pyysin vain, että te jättäisitte tämmöiset asiat, esimerkiksi le- äh, lihan rauhaan, että pystyisitte sitten näkemään paremmin Jumalan. In Finnish, saanko kysyä, milloin me palautamme siellä, jos palaamme sinne, siellä, jossa me olemme menneet? Se tarkoitti, että ennen kuin me tulimme tähän maailmaan, missä me olimme. May I ask, when shall we return to the place where we have been? That means that before we came here, where were we? It's up to you. 
can return now after this lecture or you can return any other time. To where? Where were we before this time? Eli se on riippu itsestä the että kingdom of God to where you came from. Eli pala- palaatte sinne Jumalan valtakuntaan mistä tulitte ja se on teistä riippuvainen milloin palaatte siihen. Next question. Olkaa hyvä ja selittäkää teidän järjestelmänne päämäärä ja prosessi. Voisitteko selittää Kuan Jing menetelmää? Please explain the goal and the process of your system. Please explain about the Kuan Jing method. Kuan Jing is just a Chinese word for listening to the word of God. Okay, Kuan Yin on vain tämmöinen kiinalaisia sanoja, jotka tarkoittavat sitä, että täytyy kuunnella Jumalan sanaa. I started in Taiwan, so it's the name it just become like continue. Uh, but otherwise, in the Western terms, we can say the contemplation of the word of God. Jos aloitin tämän mietisky meditaation Taiwanissa ja sieltä tuli sitten tämässä sana tämä Kuan Jing, mutta jos sitä puhutaan niin läntisillä termeillä, niin se oli se olisi sitten, että har- pohdiskeltaisiin Jumalan sanaa. And there is no uh, verbal system. It's just the real power of God will reopen within yourself in silence. Se ei ole mikään tämmöinen verbaalinen järjestelmä, se on vaan semmoinen voima, mikä meidän sisällämme on, joka avaa ja myös Jumalan sitten sanat. The verbal instructions is just to tell you uh, what not to do, how to distinguish between the God and the, the fake, the devil who fakes him. Se ei ole niinku varsinaisia tämmöisiä ohjeita, se on vaan niinku, että pystytte sitten erottamaan tämän niinku Jumalan ja saatanan välillä. And which kind of signal, like what kind of light, what kind of sound you will hear in which different mansions of God so that you know Uh, what level you are in. Ja sitten myös, että pystytte tiedostamaan, millä tasolla te olette tässä keskustelussa, näissä äänissä ja sanoissa ja tässä. Next question, Infinis. Monet ihmiset halveksivat eläimiä ja käyttävät heitä ainoastaan hyväkseen, pitävät alempiarvoisena ja kiduttavat heitä. Rakastan eläimiä ja toivoisin, että osoittaisit puheellasi, jos mahdollista heidän arvonsa. Many people despise animals, people, and just abuse them or utilize, exploit them, consider them of lesser value and torture them. I love animals and I wish you would show in your speech, if possible, the value of the animal people. Yes, that's why I ask you, <laughs> advise people to be vegan. Kyllä, minä teen sen sillä, että minä neuvon ihmisiä olemaan kasvissyöjiä. To extend our love to our lesser brothers and sisters and who are more defenseless, who are weaker than us. Että pystyisimme myös ulottamaan tämän meidän rakkautemme semmoisille alemmille ihmisille, jotka ovat siinä mielessä niin kuin heikompia, että he eivät pysty puolustautumaan. In the Bible, God said that I made Uh, all the animal people to be your friends and your helpers has did not tell us to eat them Jumala sanoi Raamatussa että tein eläimet että he olisivat sinun ystäviäsi ja avustaisivat sinua siinä ei sanottu niin että niitä pitäisi syödä Next question in Finnish mitä mieltä hän on enkeleistä ja henkioppaista What do you think of angels and spiritual leaders Angels, yes. they are our friends. Enkelit ovat ystäviämme. They are the ones who know God uh, have so many angels surrounding them to help them. Ne, jotka tuntevat Jumalan, heillä on niin monta enkeliä ympärillä, jotka auttavat heitä. And spiritual leaders, you mean the invisible ones? I don't know. Okay. Spirit, uh, the visible ones are the ones who teach us how to go back to God if they have enough a high level of attainment themselves. Jos puhutaan nyt hän kysyy onko ne tota tämmösiä näkyviä henkioppaita niin jos puhutaan näistä näkyvistä niin he ovat täällä että he näyttävät meille tielle tie miten löydämme Jumalan. And the invisible ones are the ones who 
who have left this physical body or the ones who have um, not uh, come to this physical body, if they are good spiritual beings, they also help us in our daily meditation. Jos sitten on näitä näkymättömiä henkioppaita, niin ne on semmoisia, jotka ovat, niin kuin, eivät ole vielä tulleet tähän fyysiseen muotoon tai ovat jo lähteneet tästä fyysisestä muodosta. Jos ne on hyviä, niin he myös auttavat Jumalan löytämisessä. Okay. Next one, please. What is enlightenment? Mitä on valaistuminen? Ai, this you cannot talk. You have to experience. Tästä ei voi puhua. Tämä täytyy kokea. Yes. Just uh, stay uh, after... Let me know, and then I will show you. Yeah, come on, quick. In Finnish, question. Suomeksi. Onko ristiriitaa teidän selityksenne maailman synnystä, selityksenne ja maailman synnystä ja tieteellisen maailman selityksen kanssa? Is there a contradiction between your explanation of the birth of the world or the, when the world came into existence and the scientific explanation how the world came about? How the world was created. Ah, the, the creation. Creation, okay. The scientists only know the physical aspect. Because they study only uh, material science. They have not studied spiritual science. Koska he tutkivat tämmöistä materiaalista tiedettä, he eivät tutki henkisiä tieteitä. That's why uh, when a person dies, everything is still there, but he doesn't function because the spiritual being has left the material being. Sen takia, kun ihminen kuolee, niin se, hän ei enää toimi, koska tota, siinä on vain se materia, että tämä henkinen osa ihmisesti on lähtenyt. Last question in Finnish. Voinko olla onnellinen Jumalan kanssa, vaikka en olisikaan kasvissyöjä? Can I be happy with God even if I'm not a vegetarian? Well, the answer, you know it yourself. Kysymyksen vastauksen tiedätte itse. As you sow, so shall you reap. If we cause suffering to any beings in any form, Directly or indirectly, we can never be completely feeling guiltless, and therefore we cannot completely be happy. We can be happy to some extent. Eli tämä sanonta, että niin ky- 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 kynteä kuin kylvää, niin se on totta, että jos, jos olemme, teemme joillekin pahaa, me emme voi koskaan olla täydellisin, täysin onnellisia. Right. Okay. Anything else? No more. Ah, fantastic. Okay. Thank you. Kiitoksia. I, I'll see you in a short while. Tapaan teidät pikku tauon jälkeen. Okay. And for the ones who like to know, uh, please uh, stay here. And the ones who don't want to know, God bless you. And goodbye. Ne, jotka haluavat tietää, voisitteko olla täällä, ja ne, jotka eivät halua tietää tästä menetelmästä, haluan sanoa heille kaikille hyvästi. God is something very precious. If you want to know him, you have to make an effort. Go out and put your name down and be serious about it. Jumala on jotain hyvin arvokasta, että tota, silloin täytyy myös pyrkiä tai niin tehdä vähän yrittää, että pystyy tuntemaan Jumalan, joten voisitteko pistää nimenne sinne, että sitten voimme aloittaa. Then I'll be serious with you. Sitten olen hyvin vakava teidän kanssanne. I'll teach you everything that I know. Opetan teille kaiken, mitä minä tiedän. Right. Okay, I see you after a while. Tuolla käytännössä. Kiitos. Eh, pieni... Uh, right now, a little message to everybody here, as there is a lot of people who have got the curiosity of the Kuan Yin method. So there's a lot of people outside, right down there in the hall, collecting the initiation blankets and filling in them. So I remind kindly those who are still interested, please, you're welcome to do that. And when everybody's ready, so we can get started. We are happy to see that there were so many interested people. And I say it in Finnish also. 
Ee, juuri nyt täällä hallin ulkopuolella on suuri määrä ihmisiä odottamassa ja on tuota hakemuksien täyttäminen. Että ystävällisesti he, jotka ovat vielä kiinnostuneita, niin jos voisitte mennä tuosta raput alas ja oikealla puolella nämä paperit saatavilla sitten. Ja heti kun kaikki on valmiina ja olette saaneet vähän ruokaa vatsaan, niin sitten aloitetaan. Siis mä Kiitos. Teille, siinä kun mä tässä. Siis tää on niin huolta. voivat tulla tänne ihan vaan rentoutua ja miettimään, minkälaista tästä tulee tästä hommasta. Että me kutsutaan sitten täältä huoneesta, hallista kaikki mukaan Myöskin täällä on mestarin siunaamia hedelmiä iso meri edessä, että he, jotka haluavat, niin teillä on mahdollisuus saada pieni hedelmä siitä mukaan. Tervetuloa kaikki. Uh, everybody, uh, there is a Fruits blessed by Master, ocean of fruits uh, and flowers. So whoever is uh, in need of her precious blessing, please feel free to come close to Master. So please come to the front, whoever wants uh, to be in touch with Master. And uh, when you are ready with the initiation blankets, uh, don't please worry, you can sit down in the hall and just uh, relax for a little while and wait. So we call you all up, we guide you to the meditation as soon as everything is ready. Thank you very much. programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com forward slash schedule and suprememastertv.com forward slash WOW.